Hola, hoy me gustaría reflexionar con todas vosotros sobre la incertidumbre. Desde la pandemia escuchamos mucho hablar de la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana. A mí me gusta, antes de comentar sobre ningún término, ir a la RAE, a la Real Academia de la Lengua, y ver qué nos dice sobre esa palabra. Cuando vemos su definición nos dice que la incertidumbre es la falta de certidumbre. Y si vamos a buscar el término certidumbre, nos dice que es la obligación de cumplir algo. Así pues, la incertidumbre es esa falta de obligación de cumplir algo, de que algo suceda. Ese no saber qué va a pasar al momento siguiente, mañana, pasado, el año que viene, nos genera a veces miedo y temor. Sin embargo, ¿no sería peor que no hubiera incertidumbre? A fin y al cabo, la falta de incertidumbre querría decir que las cosas ya están escritas, que sabrías que va a suceder al momento siguiente siempre, de tal manera que no tendrías opción para hacer las cosas de una manera diferente, para cambiarlas. Sin incertidumbre tampoco habría opción de sorpresa. Al final la incertidumbre nos permite esa libertad de elegir lo que queremos hacer. Con la práctica de mindfulness consigues abrazar la incertidumbre, es decir, relacionarte con la incertidumbre de una manera diferente y no verla como algo temeroso, no verla con algo, como algo que da miedo, sino verla como un sinfín de posibilidades.